Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti, oggi vi portiamo a vedere la costa del Northumberland, un scenario bellissimo, dei posti famosi in tutta Inghilterra e ci sono piaciuti moltissimo perché comunque il paesaggio è pittoresco e suggestivo, ci è piaciuto in particolare il castello di Dunsterberg, quello più che altro che ne rimane, ossia delle rovine, ma eh, la scogliera su cui sorge è stupefacente. Come sempre ragazzi andiamo a vedere eh, queste immagini, queste foto, questi piccoli diciamo, video e noi parleremo dietro le quinte come sempre. Ci vediamo dopo per i saluti. Buona ciao, visione, ciao. ciao! In appena mezz'ora d'auto abbiamo raggiunto il villaggio di Craster. Abbiamo poi percorso a piedi la bellissima costa per raggiungere il castello di Dunstanburg. La nostra giornata poi si concluderà sulla bellissima spiaggia dove si potrà ammirare il tratto di costa dove il castello si affaccia sul mare. Come al solito ti lascio alla copertina del video, nonché la nostra sigla. Craster è un piccolo villaggio di pescatori sulla costa del Northumberland, a circa 13 km da Anek. Dopo aver parcheggiato abbiamo camminato tra piccole case molto graziose. Al centro del paese è presente il punto di maggior interesse, l'affumicatoio tradizionale della famiglia Robson. Il profumo di affumicatura del pesce nell'aria era veramente invitante. Facciamo presente che Craster è conosciuta proprio per le sue ottime aringhe affumicate. Molti turisti passano di qui per visitare l'affumicatoio e fare degli acquisti. Abbiamo dato uno sguardo al piccolo porto la cui forma attuale risale al 1906. Abbiamo poi intrapreso la camminata che dal paese conduce fino alle rovine del castello di Dunstaburg. Il percorso deve essere effettuato a piedi lungo un sentiero sterrato attraverso verdi prati adibiti a pascolo che giungono fino al mare. La passeggiata lungo la costa è resa suggestiva anche dalle caratteristiche scogliere di pietra scura. Dunstaburg, o meglio le sue rovine, sono ciò che resta di uno dei castelli più spettacolari della costa del Northumberland. La visita inizia dalla parte più importante rimasta del castello, la Great Gate House, una massiccia fortificazione a tre piani che storicamente era una delle strutture più imponenti di tutti i castelli inglesi. La costruzione fu iniziata nel 1313 dal conte di Lancaster, sfruttando le difese naturali delle scogliere. Subì varie estensioni e rafforzamenti e divenne una strategica roccaforte durante la Guerra delle Due Rose, passando più volte di mano tra le fazioni rivali dei Lancaster e degli York nel XV secolo, 
prima di cadere in disuso. Erano presenti molteplici torri rettangolari a protezione delle mura. Una ricostruzione grafica aiuta a capire come doveva essere l'interno degli edifici del castello. Una volta diminuita la sua utilità militare, dal 1604 cambiò numerosi proprietari per poi passare nel 1930 sotto la tutela dello Stato ed infine del National Trust. È possibile visitare in piena sicurezza la parte più alta delle torri per rendersi conto di quanto massiccia fosse la struttura. La parte superiore delle mura offre un eccellente punto panoramico per ammirare il magnifico paesaggio circostante. Grazie alla posizione spettacolare e alla superba vista, si può notare come il tavolato di roccia scura lasci poi spazio verso dorate spiagge sabbiose verso nord. Le rovine sono un luogo protetto non solo come edificio di interesse storico, ma anche scientifico, dato che è diventato un rifugio per numerosi uccelli di varie specie che nidificano sulle scogliere. La nostra visita si è conclusa a Embleton, dove è possibile visitare una delle zone più belle della costa del Northumberland. Per raggiungere la bellissima baia di Embleton bisogna attraversare una zona di basse dune, ricche di flora e fauna selvatica. Quest'area è ancora integra e ci sono pochissimi segni di presenza umana.
Dopo le suggestive dune si arriva a una lunga distesa di sabbia dorata da dove si può ammirare in lontananza l'inconfondibile sagoma del castello di Dunstaborg. La baia di Hambleton è una vera gemma e nel 2017 la rivista Country Life l'ha votata come la migliore spiaggia del Regno Unito. Speriamo il video vi sia piaciuto, questo bellissimo paesaggio di mare, la spiaggia, la scogliera. C'è qualcosa come sempre di particolare che vi ha un po' colpito, diciamo lasciatecelo nei commenti e noi vi risponderemo. Se c'è qualcosa invece che volete chiedere come curiosità, eh, siamo sempre pronti, ecco. E a me in particolare è piaciuto tanto il, il paesino e come era eh, situato, dove era situato e anche comunque il castello veramente bello. A me le mucche in spiaggia, io non avevo mai visto ah, le mucche in spiaggia. Le mucche sono state una cosa incredibile. Bene ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo eh, video, il Vallo di Adriano, l'ultima tappa di, di questa nostra eh, vacanza mm -hmm. e, e dopo appunto lì ci saluteremo per, eh, per concludere e fare un po' il, il sunto della, della nostra vacanza. Mm -hmm. ecco. Ciao, ci vediamo all'IMES dell'impero nella prossima puntata ciao ciao, ciao.